டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் உறவுகளும் சார்புகளும் இன்ட்ரோடக்ஷன் அறிமுகம் எ செட் இஸ் ஏ கலெக்ஷன் ஆஃப் வெல் டிஃபைன்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வாட் இஸ் செட் எ செட் இஸ் ஏ கலெக்ஷன் ஆஃப் வெல் டிஃபைன்ட் ஆப்ஜெக்ட் செட் அப்படிங்கிறது வந்து வெல் டிஃபைன்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் வெல் டிஃபைன்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் செட் அப்படிங்கிறது கலெக்ஷன் ஆஃப் வெல் டிஃபைன்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கனமானது நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட பொருளின் தொகுப்பு நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட அதான் வந்து வெல் டிஃபைன்ட் நன்கு அறியப்பட்ட அப்படிங்கிறது தான் ஆல் அக்செப்டட் திங்ஸ் எல்லாராலேயும் ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட பொருட்களின் தொகுப்பு நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட்லேயே இதை போதுமான அளவுக்கு செட்டுனா என்ன கனம்னா என்ன அதோட டைப்ஸ் என்ன வகைகள் ஒவ்வொன்றத்தையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் வரிசை ஜோடிகள் ஆர்டர்ட் பேர் இதுதான் இந்த புதுசாக நம்ம இந்த ரிலேஷன் ஃபங்க்ஷன் உறவுகளும் சார்புகளும் நம்ம படிக்க போகிறோம் வரிசை ஜோடி ஆர்டர்ட் பேர் ஆர்டர்ட் பேர் அப்படின்னா வேர் எ பேர் ஆஃப் நம்பர்ஸ் ரிட்டன் இன் ஏ பர்டிகுலர் ஆர்டர் வேர் எ பேர் ஆஃப் நம்பர்ஸ் ரிட்டன் இன் ஏ பர்டிகுலர் ஆர்டர் துல்லியமாக குறிக்கின்ற எண்களின் ஜோடிக்கு பேர் ஆஃப் நம்பர்ஸை ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்டரில் நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா அதுதான் வந்து ஆர்டர்டு பேர் எண்களின் ஜோடி இதுதான் வந்து வரிசை ஜோடி இப்போ எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தோம்னா ஒன் கம்மா டூ ஒன் கம்மா த்ரீ த்ரீ கம்மா டூ த்ரீ கம்மா த்ரீ ஃபைவ் கம்மா டூ ஃபைவ் கம்மா த்ரீ ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா இது ஜோடி ஜோடி அரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா வரிசை ஜோடி டே பேர் பேராக நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து ஆர்டர்டு பேர் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் ரோவில் செகண்ட் சீட் இப்போ வந்து தியேட்டர் பெஞ்ச் அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நம்ம உட்கார்ற பிளேஸ் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பெஞ்ச் செகண்ட் பர்சன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு பெஞ்சில் ரெண்டாவதாக உட்காந்துருக்கான் ஃபஸ்ட்டு பெஞ்சில் மூணாவதாக உட்காந்துருக்கான் தேர்ட் பெஞ்சில் செகண்டாக உட்காந்துருக்கான் அப்படின்னு நம்ம குறிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இது மாதிரி நம்ம வந்து பேர் பேராக எழுதணும் அப்படின்னா அதுதான் வந்து ஆர்டர்டு பேர் ஜோடி ஜோடியாக சேர்த்து எழுதணும்னா அதுதான் வந்து வரிசை ஜோடி ஸோ இது தான் இப்போ வந்து புதுசாக நம்ம இதில் படிக்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து முக்கியமானது கார்டிஷியன் பெருக்கல் கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் இதுதான் வந்து இதில் நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸோ டெஃபினேஷன் இஃப் ஏ அண்ட் பி ஆர் டூ நான் எம்டி செட்ஸ் நான் எம்டி செட்ஸ் அப்படின்னா அதில் வந்து எலிமெண்ட்ஸ் இல்லாமல் இல்லை கண்டிப்பாக அதில் வந்து எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கணும் தென் த செட் ஆஃப் ஆல் ஆர்டர்டு பர் ஏ கமா பி சச்சஸ் செட் ஆஃப் ஆல் ஆர்டர்டு பர் ஏ கமா பி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அது எப்படி இருக்கும்னா ஏ ஏ பிளாங்ஸ் டு செட் ஏ பி பிளாங்ஸ் டு செட் பி இஸ் கால்டு த கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி அண்ட் இஸ் டினோட்டட் பை ஏ கிராஸ் பி ஸோ இந்த சிம்பிளை வந்து ரீட் அஸ் ஏ கிராஸ் பி கிராஸ் அப்படின்னு நம்ம ரீட் பண்ணணும் தஸ் ஏ கிராஸ் பி ஈக்குவல் டு ஏ கம்மா பி சச் தட் ஏ பிளாங்ஸ் டு ஏ பி பிளாங்ஸ் டு பி ஏ பிளாங்ஸ் டு செட் ஏ பி பிளாங்ஸ் டு செட் பி வரையறை ஏ மற்றும் பி என்பன இரண்டு வெற்றிலா கணங்கள் எனில் இவற்றின் வரிசை ஜோடிகளின் கணமானது ஏ கம்மா பி ஏ பிளாங்ஸ் டு கணம் ஏ பி பிளாங்ஸ் டு கணம் பி என இருக்கும் இதை ஏ மற்றும் பி இன் கார்டிஷியன் பெருக்கல் என்கின்றோம் எனவே ஏ கிராஸ் பி ஈக்குவல் டு ஏ கம்மா பி சச் தட் ஏ பிளாங்ஸ் டு கணம் ஏ பி பிளாங்ஸ் டு பி ஏ கிராஸ் பி என்பதை ஏ கிராஸ் பி என படிக்கவும் இந்த கிராஸுங்கிற சிம்பிள் வந்து கிராஸுன்னு தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளோட இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது செட் ஏ கணம் ஏ அப்படின்னு நம்ம ஒன்று எடுத்துக்கலாம் இதில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் என்னென்னு இப்போ பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபாதர் அடுத்து வந்து மதர் அடுத்து வந்து அங்கிள் இது வந்து ஏ அப்படிங்கிறத நம்ம கேப்லேட்டரில் எழுதியிருக்கோம் இல்லையா அது இதுதான் வந்து கணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது இதில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று ஒன்று வந்து கணத்தோட உறுப்புகள் ஃபாதர் அப்படிங்கிறத ஒரு உறுப்பு இந்த ஏவோட உறுப்பு அது மாதிரி மதர் அம்மா அப்படிங்கிறது ஏவோட உறுப்பு அடுத்து வந்து அங்கிள் அப்படிங்கிறது ஏவோட உறுப்பு இங்கிலீஷில் சொன்னோம் அப்படின்னா இது வந்து செட் ஏ ஏங்கிறது செட் ஏ இது ஃபாதர் மதர் அங்கிள் அப்படிங்கிறது எலமெண்ட்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஏ எலமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறது ஃபாதருங்கிறது ஒரு எலமெண்ட் மதருங்கிறது ஒரு எலமெண்ட் அங்கிள்ங்கிறது ஒரு எலமெண்ட் அதே மாதிரி பி அப்படிங்கிற செட் பார்க்கலாம் பிங்கிற கணம் ஸோ இதில் இருக்க எலமெண்ட்ஸ் உறுப்புகள் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா சன் அப்புறம் டாட்டர் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ரெண்டு எலமெண்ட் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பைக் இருக்குது ஒரு டூ வீலர் இருக்குது இந்த டூ வீலர் வந்து யார்
இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபாதரும் சன்னும் போகலாம் ஃபாதரும் இங்கே இருக்கக்கூடிய சன்னும் அதாவது ஏல இருக்கக்கூடிய ஃபாதர் பியில் இருக்கக்கூடிய சன் இவங்க ரெண்டு பேரும் போகலாம் இந்த பைக்கில் அதான் ஏ கிராஸ் பி அடுத்து எப்படி பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாதரும் டாட்டரும் போகலாம் ஃபாதரும் டாட்டரும் போகலாம் அடுத்து வந்து எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மதரும் சன்னும் போகலாம் மதர் அண்ட் சன் அடுத்து எப்படி போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மதர் அண்ட் டாட்டர் மதரும் டாட்டரும் போகலாம் அடுத்து வந்து அங்கிள் பேலன்ஸ் இருக்க ஒருத்தர் தான் அங்கிளும் சன்னும் போகலாம் அடுத்து அங்கிளும் டாட்டரும் போகலாம் ஸோ இதுதான் ஏ கிராஸ் பி அப்படிங்கிறது இவங்க வந்து டூ வீலர் ஓட்ட தெரியும் இவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ இவங்களை கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படின்னா இந்த ஆர்டர்டு பேரில் தான் அவங்க கூட்டிகிட்டு போக முடியும் ஸோ செட் ஆஃப் ஆல் ஆர்டர்டு பேர் வரிசை ஜோடிகள் இந்த வரிசை ஜோடி தான் வந்து ஏ கிராஸ் பி அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஸோ ஏ கிராஸ் பின்னா அவங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் இந்த ஏயில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உறுப்பையும் நம்ம இந்த பியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உறுப்பையும் பேர் பண்ணி நம்ம எழுதணும் ஜோடி ஜோடியாக எழுதணும் ஸோ ஏயில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டையும் பியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டோடையும் நம்ம பேர் பண்ணி பேர் பண்ணி நம்ம எழுதணும் ஆர்டர்டு பேராக எழுதணும் அதான் ஏ கிராஸ் பி ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் அதே தான் ஏ பி இப்போ ஸ்கூல் இருக்குது ஸ்கூலில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம் நடக்குது இல்லைனா பேரண்ட்ஸ் டீச்சர் மீட்டிங் நடக்குது அப்போ வந்து சன்னும் டாட்டரும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பேரண்ட்ஸை யாரையாவது ஒருத்தரை இப்போ கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படின்னா எப்படி கூட்டிகிட்டு போவாங்க அதுதான் வந்து பி கிராஸ் ஏ ஸோ இப்போ இங்கேருந்து நம்ம பேர் பண்ண போகிறோம் பியிலேருந்து ஏக்கு வந்து நம்ம பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா சன் வந்து ஃபாதரை கூட்டிகிட்டு போகலாம் ஃபாதர் அண்ட் சன் அப்புறம் எப்படி இருக்கலாம் சன் வந்து மதரை கூட்டிகிட்டு போகலாம் சன் வந்து மதரை கூட்டிகிட்டு போகலாம் ஸோ சன் அண்ட் மதர் அடுத்து சன் என்ன பண்ணலாம் அங்கிளை கூட்டிகிட்டு போகலாம் சன் வந்து அங்கிளை கூட்டிகிட்டு போகலாம் அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து டாட்டர் டாட்டர் வந்து என்ன செய்யலாம் ஃபாதரை கூட்டிகிட்டு போகலாம் டாட்டர் வந்து மதரை கூட்டிகிட்டு போகலாம் அடுத்து வந்து டாட்டர் வந்து அங்கிளை கூட்டிகிட்டு போகலாம் ஸோ டாட்டர் ஃபாதர் டாட்டர் அண்ட் மதர் டாட்டர் அண்ட் அங்கிள் ஸோ இதுதான் வந்து பி கிராசியோட பாசிபிளான ஆர்டர்டு பேர் வரிசை சோரி வரிசை சோரி இதான் வந்து நமக்கு எழுத முடிகிற வரிசை சோரி ஸோ இது வந்து பியிலேருந்து ஏவை வந்து நம்ம கிராஸ் பண்ணியிருக்கோம் கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் பண்ணியிருக்கோம் கார்டிஷியன் பெருக்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்ததான் நம்ம இதில் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபாதர் அண்ட் சன் இது வந்து ஒரு பேர் ஃபாதர் அண்ட் சன் இது பேர் இது ரெண்டு வந்து ஒன்றா இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபாதர் இருக்காங்க ஏல இங்கேயும் ஏல வந்து ஃபாதர் தான் இங்கே பியில் வந்து சன் இருக்காங்க இங்கேயும் பியில் வந்து சன் இருக்காங்க ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவல் அப்படிங்கும் போது தான் இது வந்து நம்ம ஈக்குவல் பண்ண முடியும் இது ஈக்குவல்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த பேர் ரெண்டும் ஈக்குவல்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ வேறு அப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா அதே போல் தான் மதர் ஏல மதர் இருக்காங்க ஏல மதர் இருக்காங்க இங்கே பியில் டாட்டர் இருக்காங்க பியில் டாட்டர் இருக்காங்க அப்போது இதையும் நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா ஈக்குவல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ தான் நம்ம வந்து இதை சமம்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் அதே போல் எப்போ வந்து நம்ம சமம் இல்லை அன்னி கொள்ளு நம்ம எப்போ சொல்ல முடியும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் ஏல வந்து ஃபாதர் இருக்காங்க ஆனால் இங்கே ஏல வந்து சன் இருக்காங்க இங்கே பியில் வந்து சன் இருக்காங்க ஆனால் இங்கே பியில் வந்து ஃபாதர் இருக்காங்க இங்கே பியில் வந்து ஃபாதர் இருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டும் மாறி மாறி இருக்குது அப்போ இதை வந்து என்ன அப்படின்னா அன்ஈக்குவல் நாட் ஈக்குவல் ஸோ அதே போல் தான் இங்கே இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு மதர் இங்கே வந்து டாக்டர் இருக்காங்க செகண்டாக இங்கே டாக்டர் இருக்காங்க இங்கே செகண்டாக வந்து மதர் இருக்காங்க ஸோ மாறி மாறி இருக்குது மாறி மாறி இருந்தாவே அது வந்து என்ன அப்படின்னா அன்ஈக்குவல் நாட் ஈக்குவல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் ஸோ இப்போ ஈக்குவலுக்கும் நாட் ஈக்குவலுக்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ தொடர்ந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸும் பார்த்துட்டு எக்ஸசைஸும் பார்க்கலாம் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ